Krásný dobrý večer, dámy a pánové. 20 hodin, úplně přesně 24. února. Já jsem dostal pokyn z režie od děvčat, že můžeme začít. Tak já velmi děkuji děvčatům, že jsem tedy dostal tuto příležitost, tuto možnost, ale hlavně děkujeme vám všem, kteří jste se přihlásili. Ještě, jak slyším do mých sluchátek, se přihlašujete. V rámci podnikatelské platformy Hlas si vás dovolím co nejsrdečný přivítat na dnešním online setkání a jsme velmi rádi, že jste tedy toto pozvání přijali. Na tomto prvním slajdu vidíte pravidla online. Talkshow. Já je pravidelně také vždy rád opakuji. Opakování je matka moudrosti. Vy všichni ti z vás, kteří s námi už nějaké to online vysílání jste prožili, tak jistě vám to vadit nebude. A je to zároveň příležitost, abych pozdravil ty všechny z vás, kteří jste to pozvání například dnes přijali úplně poprvé. Je nás tu dost, je nás tu hodně, tak abychom se všichni slyšeli, abychom, aby všechno proběhlo tak, jak má, tak tu máme jenom pár bodů. Dnešní online talk show, živá online talk show je natáčena. Vlastně už v podstatě v této chvíli spouštíme veřejný chat. Budu velmi rád, když budete psát své postřehy, otázky, náměty, anebo jenom prostě napište třeba, jakou máte náladu. Protože je to vždycky velmi příjemné, když to spojení je živé a ta možnost tady je. Takže veřejný čet stačí pouze tedy psát. Pro kvalitní poslech si prosím stižte mikrofony, určitě ne zvuk, a pro vaše soukromí doporučujeme si vypnout kameru. Bývá pravidlem, že ten, kdo hovoří, tak má kameru zaplou. A ještě bych rád poděkoval, protože že toto online setkání realizujeme na systému Microsoft Office 365. Teamsy, program, ve kterém se právě teď nacházíme. Po setkání vám zašleme spojení na licenčního partnera Microsoft, kterým je společnost Dakvas, náš dlouhodobý partner, kamarád Darina Vodrášková, úžasná to žena, která stojí za firmou Dakvas a ta vám v případě zájmu pomůže s jeho implementací. Tak to jsou ta pravidla z mé strany, teď ta pravá část a ta levá, je téma toho dnešního setkání, proč jste se vlastně přihlásili. Téma největší objev pro zdraví v dějinách lidstva. Naším hostem bude Jiří Černota, generální ředitel a zakladatel firmy Bevit. A já jsem tak přemýšlel vlastně v tom mém úvodu, co všechno, jak vás navnadit na to dnešní povídání. A říkám si vlastně, že to je velmi jednoduché. Tím, že k vám takto hovořím a za chvilku také Helena, tak my bychom v těch 20 hodin obzvlášť, my bychom měli mít energii, měli bychom mít dobrou náladu, měli bychom být optimističtí. Je to všechno souvisí s naším psychickým i fyzickým zdravím. A o tom všem, a nejen o tomto, bude dnes večer tady řeč, protože když se cítíme dobře, tak když to řeknu prostě úplně obyčejně, tak to z nás je cítit, ta, ta aura toho, ta pozitivna se určitě projeví a ta energie je hodně potřeba, tak o té energii dneska bude také řeč. My jsme si pro vás připravili sérii odborných setkání v rámci talk show a to hned v sedmi kategoriích. A ta dnešní talk show, a právě o této tváři už jsem také hovořil, je součástí programu Eternal Essence Harmony Body and Soul, který se věnuje tématům se zdravím, vnitřní spokojeností a právě s tím, jak třeba také působíme na vás, na druhé lidi. Helena Kohoutová, zakladatelka podnikatelské platformy Helas, kterou teď si dovolím srdečně pozdravit. Vidíme ji nejenom na tom obrázku, ale především také živě na videu. A teď také uslyšíme Helenu Vítej. Hezký večer. Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji Pepo za přivítání. Já si vážím toho, že jste přijali naše pozvání na setkání s panem Jiřím Černotou, kterého velmi obdivuji a uznávám za to, co dokázal jako člověk a také jako manažer. Ten dnešní večer mi dovolte v tento den zahájit trošku jinak a to tímto nad časovým poselstvím Jana Amose Komenského v Evropě. Ať mír zůstává s touto krajinou. Slova, zloba, závis, zášť, ta ať pominou, protože se to týká nás všech na celé této planetě. Tak. 
Uh, Eternal Essence, to je uh, taková moje, um, asi uh, to je můj nejposlednější projekt, který samozřejmě je součástí naší Hellas platformy. Uh, dlouhodobě se zabývám vším, co se týká zdraví a duchovních uh, uh, věcí a vnitřní síly a takové osobního rozvoje, když řeknu, že už dlouhou dobu, tak si myslím, že mě to tahne asi od 14 let a od 20 let aktivně, ale vždy jenom v té své osobní privátní zóně. A ty poslední dva roky byly pro nás všechny velmi zásadně výjimečné a jiné. A proto vlastně v rámci toho programu Eterno Essence chci přinášet lidem rozhovory a zajímavé informace právě s lidmi, kteří mají co říct v této oblasti. A já jsem ráda, že tady vítám mezi náma pro mě už kamaráda, pana Jiřího Černotu, ahoj Jirko, který, který mě nejdříve oslovil tím, že jsem na kdysi dávno jedné akci ucítila úžasnou vůni. Bylo to prostě tak magické, že jsem za tou paní šla, řekla jsem, co to je. Druhý den seděla u mě v kanceláře, já okamžitě udělala objednávku a stále jsem chtěla se seznámit s tím majitelem, když už združujeme v té platformě majitele. Rok se mi to nedr- nedařilo a najednou jsem od něho sama dostala e-mail, tak jsem okamžitě telefonovala a tam se začala naše, naše pouť. Musím říct, že Jirko, teď tě překvapím. Já totiž některé esence, protože jsem tehdy tu objednávku udělala opravdu velkou a pak mnoho dalších. Tak já tady mám dokonce i původní balení, které vlastně před šesti lety jste měli. Tak já ti to ukážu, aby si věděl, že to, co říkám, je vždycky pravda. Jo. Já jsem pro dnešní večer vybrala dvě esence, které tady voní v mém difuzéru a to je Help H. Teď nevím, jak, jak dobře se to zaostruje. No, ne moc dobře, počítač mi na to nestačí. A druhý je Mirákl, ale je to ještě také v té původní lahvičce. Já jsem to vzala proto, že je to takové symbolické, jak dlouhé přátelství a spolupráce už nás uh, takto uh, provází, protože samozřejmě mám i v tom novém balení. Uh, já bych chtěla říct, že jsme spolu vymysleli v ronském roce jednu krásnou věc, o které se mi ještě v tom předchozím roce zdálo. A dva dny na to přišla nabídka od Jiřího, který mi volal a říkal, Heleno, já bych rád s některými lidmi, který mě, kterým to chci nabídnout, udělal unikátní nějaký projekt jakoby individuální parfém. A trvalo nám to skoro rok. A mně se o tom zdálo. Mně se zdálo o tom, že budu mít vlastní parfém. Trvalo nám to rok a vlastně loni v září jsme uvedli spolu parfém Eternal, Eternal Abundance, věčná, věčná hojnost, protože jsem měla pocit, že téma ohynosti je velmi podstatné, významné, že se týká každého z nás a že každý tu hojnost si přejeme a týká se prostě každé oblasti jako našeho života. A vznikl, je krásný, je to rolon, ale ta dnešní talk show není úplně věnovaná této věci a třeba esencím, i když věřím, že i na to přijde řeč, ale Jiří mě fascinuje jednou schopností a to je nacházet a implementovat okamžitě do své firmy to nejlepší, co na světě je. A ten dnešní večer se týká největšího objevu, který může regenerovat a podporovat naše zdraví. Je to unikátní molekula uhlíku, o které vlastně asi věděl Leonardo da Vinci a mnozí další. Byla tento objev byl oceněn Nobelovou cenou, ale já nebudu před, předbíhat a vlastně předávám slovo do režie Pepo Tobě a Jiřímu a moc se těším, že tentokrát naživo pro naší komunitu uh, si vyslechneme zajímavé informace, kteřím, které však věřím, budeme šířit i veřejně dál. Takže děkuji za to 
toto poselství, za přátelství, za spolupráci, za tento večer a ještě jednou, ať je míre zůstává nad námi všemi. Děkujeme. Děkujeme, Heleno. Tak pojďme si povídat. Pojďme si povídat, já bych rád ještě jednou tedy zde přivítal, je tu s námi pan Jiří Černota, generální ředitel a zakladatel firmy Bevit. Vítejte po delší době zase tu s námi. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím všechny, zdravím, zdravím tě Heleno, taky krásná slova na úvod, které si řekla. Děkuji za pozvání, jsem rád, že můžu, můžu říct pár slov komunitě podnikatelů, České a Slovenské republice a těším, těším se na dnešní setkání. Já začnu úplně banálně a úplně otázkou jednoduchou. Za a jak se vám daří, kde jsme vás zastihli, jestli to není tajemství, kde právě teď jste, odkud vysíláte? Já vysílám z firmy, jsem na firmě v Ostravě teda u nás. Ne, že bych každý den až tak byl v 8 hodin na firmě, ale měli jsme tu příjemnou návštěvu. Možná mnozí z vás znají pana Oldu Hozmana, který je prostě známý český architekt, který pendluje mezi švýcarském a českém a dělá pro nás některé, některé věci, protože máme projekty, stavíme, rekonstruujeme. A vyšlo to tak, že zrovna on má nějaký větší projekt na Slovensku, tak se stavil sem a, a prostě ladíme některé věci. Takže jsem, jsem u nás na Sleské ostravě, kouk, tady v, v sídle naší firmy. Co je vám nejbližší, když řeknu, že naším hostem je Jiří Černota, úspěšný obchodník, filozof, cestovatel, podnikatel. Co je vám nejbližší, co je vám nejpříjemnější? Tak... Já jsem no, normální člověk, <laughs> ale, ale v, ta slovo filozofie, či, student filozofie, ač, ačkoliv to určitě mnoha lidem může znít divně, tak to je něco, co mě, co mě drží celý život. Ale samozřejmě jsem i podnikatel, t, a to je taky moje důležitá role, takže se všechno se to tak prolíná a, a synergicky podporuje. Já, jestli dovolíte, aby, ten náš, aby to naše povídání mělo nějakou notu a aby jsme šli nějak kontinuálně v tom povídání, tak samozřejmě bychom si mohli, a budu rád, když si popovídáme o Bevitu, o esenciálních olejích. Ale já bych začal tou energií, já bych začal tou, tou tím přelomovým objevem, o kterém jsme tady mluvili a který Helena naznačila. A to naše povídání bych opravdu aktuálně, jestli dovolíte, začal tak, jak jsme nazvali tu dnešní talk show. A to je, to je bavit se o magické uhlíkové molekule jako o jednom z nejúžasnějších objevů chemie konce 20. století. Karbon 60 neboli C60. Tak... Pojďme, pojďme se pobavit o tomto, když začneme úplně banálně od píky, když někomu řeknu, jak černé uhlí může prospívat našemu zdraví a uhlík obecně, tak v čem je tato molekula podle vás tak výjimečná? Tak ten uhlík, my jsme z 18,5% uhlík, takže je to, je to nějaký náš základ, nějaká naše podstata a a to bychom mohli říct o celé organické přírodě, o stromech, rostlinách, zvířatech. A ono vždycky platí, základem je, dobré, je, je mít dobré základy. A e, já jsem poprvé začal se orientovat tímto směrem, když jsem před pár lety se podíval na video od pana Davida Wolfa, což je americký vědec a propagátor zdravého životního stylu. Ale je to i trošku showman možná, protože v tom videu mluvil právě o této molekule, mluvil o, o vlastně vědeckém experimentu, který probíhal ve, ve Francii, dělali pokusy na potkanech a vlastně ta molekula C60 jim prodloužila život o 100% nebo v některých částech, v některých těch skupinách to bylo 93-95%. A on toto šoumenství, ale mě tím zaujal, vlastně ukázal a on to prezentoval vlastně takovými jasnými slovy. On říkal, dívejte se, já vám to řeknu jednoduše. 
podle mě normální člověk by se měl dožít sta let. Jo, na to, to naše tělo prostě je stavěno. To by, to by vlastně měl být standard, 100 roku. No tak s tou C60 je to 200 let. E, tak to jsem si říkal, to je slovo do pranice. To je. E, ale zaujalo mě to a začal jsem se tímto tématem zabývat. Zjistil jsem přesně, jak jste říkal, že v roce 96 pan Kroto asi se svým týmem dostali Nobelovu cenu za objev této molekuly. Že uhlík je zajímavý v tom, že ho můžeme najít na naší planetě v různých formách. Tuha, když píšeme klasickou tuškou, to je, to je vlastně uhlík. Ale diamant, nejtvrdší nerost, je, je uhlík. A ta molekula C60 je další forma uhlíku. Je zajímavá v tom, že že ona má tvar vlastně fotbalového míče, ale přesně fotbalového míče, teda jsou to pospojované pěti a šesti uhelníky a dohromady je tam 60 atomů uhlíku a je to jediný prvek, který má právě tady tuto kulovou strukturu a právě ten David Wolfe řekl o tom objevu, že to je největší objev v historii lidstva v oblasti dlouhověkosti. To téma je zajímavé pro, pro mnoho lidí. A e, co mě zaujalo, že vlastně od toho roku 96, ale i z dřívější doby, je spoustu, spoustu vědeckých studií, takže my se dneska nemusíme opírat jenom o nějaké domněnky nebo e, zkušenosti jenom několika málo lidí, ale je spoustu vědeckých studií. Já jsem na toto téma napsal nějaký článek a natočil video u nás na, na Bevit, YouTube je tam taková přednáška o tom video natočené, kde se zaměřuju na, na tuto molekulu C60. A, a těch témat, které jsou zajímavé, je spoustu. A my jsme začali vlastně postupně, jsem se začal nad tím zamýšlet, zjišťovat si informace a vedlo to až k tomu, že jsme vlastně před rokem, v tom lednu, v únoru loňského roku, měli už připravený výrobek který jsme chtěli dát na trh, ale ve Spojených státech vyšel článek od Taje Bollingera, to je pán, kterého si velice vážím a sleduju ho roky. On kdysi vydal s manželkou takový vzdělávací systém Pravda o rakovině, který se stal vlastně, můžeme říct, super úspěšný a odstartoval jejich kariéru, kdy jsou známi v komunitě lidí, kteří se zabývají právě zdravým životním stylem. Od té doby toho udělali spoustu. A on vlastně napsal článek v tom v únoru loňského roku vyšel, kde píše, když se k té C60 se přidají ještě další látky, jako jod a kvercitin a, a další, čtyři celkem, tak by to mohla být pro pomoc pro lidi, kteří vnímají nějaké vedlejší účinky v oblasti očkování, zvlášť v souvislosti s covidem. Raději ale udělám takový malý disclaimer, že to je názor toho pana Taje Bollingera, že eh, aby se toto potvrdilo, tak eh, to je spíš vlastně taková výzva do budoucnosti, že nemáme zatím důkazy k tomu, ještě budou, budou třeba dělat nějaké vědecké pokusy a výzkumy a potvrzení. Nicméně on toto řekl a my jsme eh, tenkrát v tom, v tom UNO řekli, dobře, to je hodně zajímavé a ten pán je pro mě autoritou, tak jsme to zastavili, Změnili jsme ty receptury, udělali jsme další zkoušky, přidali jsme tam ty čtyři látky a ten výrobek náš, takhle, takhle to vypadá nakonec, taková, taková lahvička, protein C60 se jmenuje, Praftein C60, jsme dali do prodeje v srpnu loňského roku. Za čtyři dny se stal nejprodávanějším výrobkem měsíce a za 14 dní nejprodávanější výrobek za celý rok. Což, což je takový, což byl pro nás příjemný a šok, bych řekl, a z hlediska podnikatele pro, každ, pro každého, myslím, že by to byla taková, až člověk cítí, že to, že to je dár, protože my těch výrobků děláme hodně, pracujeme souběžně na mnoha, na mnoha projete, projektech, všechny prostě mají nějakou naši pozornost, jsou fajn, ale najednou člověk zjistí, že že něco se stalo bestsellerem a lidé, aniž bychom dělali nějaké speciální akce, nějaké speciální propagace, tak najednou to rezonuje s, s lidma 
A ani, ani nevím, jestli se nám to ještě podaří někdy v budoucnu zopakovat tady tuto, tuto situaci. A proč, proč je ten zájem tak obrovský? Jednak v Česku a na Slovensku jsme sami, ale ve světě už je několik výrobců a jsou prostě lidé, kteří už o tom slyšeli a mají nějaké, nějaké znalosti. A ty vědecké studie, které proběhly, se zabývají několika téma. Tak to první téma jsem zmínil, je to ta oblast té dlouhověkosti. Jo, protože e, nejde jenom o to žít 100 let, 150 let, že v Biblii se hovoří o příkladech mnoha set let, e, ale jde o to taky žít prostě plnohodnotný život, že, že ty orgány a celý systém náš je, je funkční, že člověk je prostě bystrý, že je, že je zdravý. A to, to je všechno téma, které se týká tady té, té molekuly. Druhá, druhé obrovské pole působnosti, vlastně, které zajímá i mě, je oblast elektromagnetického záření. Já mám doma, nebo máme, vyrábíme určité výrobky, které souvisí se šislerovými sol, solemi. Pán, prostě Němec, který se zabýval zdravím a mám od něho knihu která je z 60. a 70. let minulého století a tam on píše, že to elektromagnetického záření, že je nejenom škodlivé pro, pro člověka, ale i pro rostliny hlavně. A my vlastně, to se změnilo radikálně za posledních 20 let, že jsme vystaveni obrovskému množství záření. Dřív to byla jenom televize, rádia, ale dneska prostě Wi-Fi signály, všichni, skoro všichni máme mobily, počítače, televize, vlastně monitor televize je dneska taky takový počítač a nejrůznější telefonní signály a tak dále, je toho spousta. A teď dokonce přichází ty 5G sítě, ten Elon Musk, vlastně ten záměr je mít těch satelitů kolem země koule údajně až 150 tisíc, myslím, že kolem 50 tisíc, pokud se nepletu, už, jich, už tam lítají, sem tam člověk může vidět ty dlouhé řady prostě let, letících teček na obloze. My jsme z velké části voda a samozřejmě voda reaguje na záření, která je určitou energií, takže ovlivňuje nás to. A mě, mě zaujala právě vědecká studie, která byla dělána také na potkanech. Ozařovali je tou 5G sítí. Potkan, který měl v sobě tu molekulu C60, tento přežil, který neměl, tak, tak byl mrtvý. Neříkám, že to je téma, které zajímá každého, ale mnoho lidí to, to, to se zajímají a speciálně pro mě je, to, je toto zajímavé, zajímavé je. A ty další studie se týkají nejrůznějších pohledů na kvalitu kůže, kvalitu vlasů, až prostě pro ty nejzávažnější choroby. A myslím si, že úplně největší důvod je vlastně právě ten článek toho Tai Bollingera, který se zmínil, tě, že by to mohla být pomoc pro lidi, které, kteří zažívají nějaké vedlejší účinky při očkování. Jsem si moc dobře vědom, že to je takové třaskavé téma. I Jarda Dušek ten říká, pokud se chcete s někým pohádat, tak se s ním bavte o očkování. Takže no. <laughs> nechci, abychom takovou energii tady, tady vnášeli. Nicméně je prostě naočkovaných jsou 3 miliardy lidí a mnozí, mnozí hledají něco, čím by podpořili více harmonie v těle a myslím si, že právě pro ty ta, ta molekula C60 je, je hodně zajímavá. Zjistilo se, že ona vlastně, ta, ta C60, ta molekula kulová, je někde mezi na na rozmezí mezi organickou a anorganickou chemií. Co to znamená, že ona, když se dostane do těla, tak se vlastně nespotřebovává a funguje jako katalyzátor. Když sníme jabko, sníme nějaký vitamin C, tak on se spotřebuje a je třeba ho dodat znova. Když to tady tato molekula, literatura uvádí, že zůstává v těle, účastní se těch reakcí, ale nespotřebovává se a zůstává tam po dobu měsíců. Takže stačí mít i relativně malé množství a ona plní vlastně tu svoji, tu, tu svoji funkci, kterou, kterou má. Nedávno, už je to asi dva měsíce, 
jeden, uh, mě poslali lidé informace od, nebo takový text od Rudolfa Steinera, který mnozí ho znají, on v podstatě takový genius, který se věnoval mnoha oborům, zakladatel antroposofie a vlastně valdorského školství a takového bio, bioorganického zemědělství. A on se vyjadřoval k uhlíku, on dokonce ho označoval jako e, kámen mudrců, svatý grál kámen mudrců. E, a zjistil jsem, že arabsky se kámen mudrců řekne el Xir. A my teď děláme další varianty PC60 a bude se to jmenovat Carbon Elixir. Elixir. Právě mě inspiroval ten Rudolf Steiner. A on hovořil o výjimen, výjimečnosti tady právě této, této molekuly. A je to zajímavé, že už dokázal tady toto nějakým způsobem odhadnout před, před těmi stolety. A přesně jak i Helena říkala, což mě taky skoro šokovalo, že v pozůstalosti Leonarda da Vinciho jsou na, jsou, byly nalezeny kresby a je to přesně nakreslený ten fotbalový míč, ty pěti a šesti úhelníky, který, které tvoří tuto, tuto strukturu. My jsme, protože jsme firma, která vlastně se zabývá přírodními věcmi a ne, nechceme používat žádné syntetické věci, stabilizátory, plnidla a, a tady tyto věci, tak i u TC60 se nabízela syntetická forma, ale jsem velice rád, že jsme se nenechali zlákat, že by to bylo rychlé řešení a vlastně hledali jsme způsob, jak pracovat s přírodními formami, jich není moc a tím, že my jsme vlastně vyvinuli takový výrobek, něco jako čokoláda ve skleničce, nazýváme to protein, praftein. Máme jich vlastně, do srpna loňského roku jsme jich měli 59 variant a přidali jsme právě tyto dvě. Osu tomu tak chtěl, že ta 60. varianta byla zrovna molekula C60, <laughs> takže nějak někdo, je to náhoda, ale někdo by řekl, náhody neexistují. A pak a máte ještě jednu, druhou také? Máme druhou, do které jsme přidali vlastně ještě, udělali jsme tam pár změn a přidali jsme tam esenciální olej z kadidla, který sám o sobě je výjimečný a může podpořit naše zdraví na mnoha úrovních a mnoha, mnoha mechanizmy, obzvlášť na té mozkové úrovni, ale je sklidňující a dokonce pryskyřice z kadidla taky silina posvelivává, dokáže obnovovat kloubní chrupavky, takže má takové širokospektrální Využití. Dokonce já jsem našel jednu kliniku ve Střední Americe, kde to kadidlo, ten esenciální olej z kadidla, píchají lidem vnitrožilně, ale to prosím, ať, ať naši posluchači neskoušejí. To asi určitě vyžaduje zkušenosti, nicméně oni tam léčí takzvané ty nevylečitelné případy rakoviny, obzvlášť rakoviny mozku, když prostě v nemocnici dostane pacientu zprávu, že prostě je to rakovina mozku, ale nedá se to operovat, je to něco náročného a tak často vlastně tito lidé hledají zoufale naději a tady v této nemocnici používali právě to vnitrožilní použití aplikaci kadidla a mají s tím dobré výsledky, takže a my jsme kromě teď 60 naše hlavní výrobky jsou esenciální oleje, takže máme skladem spousta špičkových olejů v terapeutické kvalitě, máme vlastní laboratoř na měření té kvality, takže to je ta druhá, ta 61. varianta byla C60 Frankince, Franky, jako C60 plus s tím kadidlem. My se určitě k těm olejům, k tomu bych se chtěl potom také dostat teď ještě k té molekule, jenom mě tedy napadá, protože aby to tady ještě zaznělo jednou, ono, dě, děkuji, že jste to tak krásně popsal, na tu moji jednu otázku, teď vás nechci, jenom na chviličku přeruším, že jste jediný, výrobcem v, té, v této v naší, v naší republice, takže to bych chtěl, a že to je čistě tak jako všechny vaše výrobky stoprocentně přírodní. A asi by tady mělo ještě opravdu jednou zaznít, že by byla ta jednodušší cesta jít tou, tou cestou té syntetiky a asi možná se tak i děje u některých výrobců. U vás je toto zárukou, což se mi líbí na vaší značce, je to jakési moto a filozofie té vaší značky, která vychází z vás, že je to, vy jste to kdysi řekl, že berete vlastně to nejlepší z přírody, tu krev přírody, kterou dokážete čerpat, to jsme zase u těch olejů, ale i té molekuly, že je to stoprocentně přírodní záležitost. 
Ano. Jinak ještě bych k tomu řekl, to slovíčko přírodní se často zneužívá, protože přírodní z toho pohledu je úplně všechno, i, i ropa, i ty různé deriváty, i, i dehet, takže možná i přesnější označení by bylo organické, nesyntetické, hmm. bez, bez těch syntetických aditiv, bez těch éček, nebo jak, jak to definovat, prostě věci, které jsou rostlinného původu, nejradši z divoké přírody, bio, bi, bio bez, bez herbicidů a pesticidů. Čili to, toto mám na mysli, když říkám slovo, slovo přírodní, protože spousta dodavatelů, oni vidím, ne, neříkám všichni, nejsme jediní, ale spousta, setkávám se s tím často, že někdo napíše, máme přírodní kosmetiku, já se dívám na, na složení hmm. a plné různých aditiv a stabilizátorů a barviv a tak, a tak dále. Proto to slovo organické je daleko přesnější. Tam už se to nedá. Dejme tomu. Ano, ano. Takže já jsem dokonce jedna paní, která tenkrát taková obchodnice měla zájem, abychom to udělali rychle, protože ona měla známé v Izraeli, kteří měli o, o tu C60 zájem. A já jsem rád, že jsem nepodlehl tady tomuto a jak mě pak navštívila, vzala si, měl jsem tam položenou knihu jednu doma a jak ji otevřela, tak první odstaveček, který přečetla, první větu, tak ta zněla syntetická C60 je toxická. <laughs> jo, tak se trošku začervenala a prostě my jsme, my jsme živočichové a jsme přírodní organismy. A za ty miliony let to naše tělo umí do těch svých systémů tělesných zapracovávat právě ty přírodní látky. A ty jsou většinou charakteristické tím, že jsou komplexní. Že? Když si kousnu do jabka, tak jsem si nekousnul do vitamínu C, ale do stovek přírodních organických látek. A tyto přírodní složky a sloučeniny, prvky, to tělo umí zabudovávat do svých systémů. Já bych vás možná poprosil, klidně nám ukažte ještě tu, tu lahvičku toho přípravku a pojďme třeba konkrétně k tomu, protože by mě to určitě zajímalo, kdybyste mohl popsat, i když vím, že je to asi na dlouhé téma, jak se vlastně ty proteiny uh, vyrábí. A konkrétně k tomu to třeba pojďme načít téma, já vám uh, nebudu skákat pak do řeči, teď vám navrhnu takové téma okruhu uh, těch otázek přímo tady k tomu přípravku, protože těch uh, doplňků na imunitu je na trhu opravdu hodně a mnoho těch přípravků i v posledních dvou letech je, je v nabídce a člověk, aby se v tom tedy opravdu vyznal. A myslím si, že i některými přípravky si můžeme, co se týče dávkování, i ublížit. Tak kdybyste třeba mohl teď našim posluchačům nám všem tady konkrétně, tedy pokud bych si měl pořídit a proč ten protein vlastně uh, užívat, v jakých dávkách, proč je to pro mě dobré a také tam souvisela ta otázka, jak se vlastně vyrábí. Ano, ano. My jsme vyvinuli celou tu řadu výrobkovou, jak jsem řekl, a nazvali jsme ji Protein. A ten název byl tak trošku provokační, protože já jsem už je to víc jak 30 let se stal vegetariánem a za ty léta jsem prostě mnohokrát, stokrát, ale asi vícekrát dostal otázku, kde bereš ty proteiny. Tak, tak jsem to nazval protein, ale praftein, jako ro, že, že je to za studena děláno. A taky proto, že to je vlastně veganské, je, je to rostlinného původu a přesto dodává do těla všechny aminokyseliny, které jsou základem všech bílkovin. Tak to je jenom k tomu názvu. Ale ta myšlenka na začátku byla jednoduchá, trošku inspirována Tomášem Baťou. E, a byla trošku neskromná, řekl jsem si, chtěl bych vyrobit nejlepší doplněk výživy na světě. Tak, jak ten Baťa říkal, pro nás je dobré jenom to nejlepší. A, ale bylo dobře, že jsem si dal takový vysoký cíl, protože jakmile jsem si toto řekl, tak hned jsem začal vlastně sám sobě si odpovídat. A jaký to vlastně ale bude ten nejlepší na světě? A, a hned jsem si odpovídal, říkal jsem si, no nejlepší bude ten, který bude obsahovat ty nejlepší superpotraviny, e, byliny, extrakty, esenciální oleje. Prostě to nejlepší, co příroda nabízí. Ale zároveň nejlepší bude, když bude velice šetrně zpracováno. Dneska je spousta výrobků potravy nebo doplňků výživy, které jsou zprocesované a které se hodně vzdálily od toho, co se nachází v přírodě. 
Takže já jsem si říkal, šetrné zpracování, bez žádných aditiv, žádné stabilizátory, barviva, sladidla, umělá, aspartamy, prostě nic takového, v bioprovedení, nejraději z divoké přírody a úplně ideální by bylo, aby to vlastně nebylo ani teplotně zpracováno. Protože jakmile máme teplotu nad 42 stupňů, tak už se poškozují enzymy. Pak jsem sice chvilku si říkal, sakra, to kdyby bylo tak jednoduché, to už dávno by to někdo vyráběl. A ku podivu, prostě po nějakých úvahách, my jsme přesně takhle ten výrobek vyrobili, jo, že je přírodní, zastudená, my ho mícháme v takových nádobách 24 hodin denně a pak ho jenom vlastně předsedíme, dáme do těch hlavíček a zavřem. Takže je stoprocentně přírodní. Zajímavé bylo, jak jsem takhle uvažoval. Začali jsme používat i kakaové boby, které, to se mi líbí ten jejich název, Teobroma, potrava bohu. A jak jsem došel tady k tomuto, tak jsem si říkal, jak to ale to, to bude vyžadovat nějaké znalosti. A během pár dnů se mi ozval můj kamarád, kterého jsem 20 let neviděl. A zjistil jsem, že on se stal mezi tím, co jsme se neviděli, čokolatierem. Prostě zpracování čokolády těch kakaových bobů, specialista. Tak a prostě dali jsme řeč a po pár týdnech vlastně nastoupil u nás. A nejenom, že on je čokolatier, David, vedoucí výroby, on se zabývá čínskou medicínou, ale i spagirí. Spagirí to je tisíce let stará věda, něco, něco, jako bychom mohli říct, taková alchymie přes bylinky. A máme tam spoustu postupů, na to není čas, abych, abych, abych o tom mluvil do detailu a taky některé věci i trošku tajíme. Skoro bych řekl v souvislosti to, s tou C60, jsou to taková největší tajemství, v naší, v naší firmě a dokonce jsme si řekli, nebudeme si to ani patentovat, protože jakmile si věci patentujete, tak vlastně to člověk to zveřejňuje, takže chtěli jsme si některé věci podržet a vlastně máme tam úplně speciální postupy, kdy, když se vyrábí čokoláda, to musí být všechno suché, dokonce výrobci čokolády nakupují i cukr, který má nižší vlhkost než běžný cukr, protože i mírně vlhčí vlastně sladidlo by způsobilo, že, že se to všechno může vyhodit, stačí kapka vody. A my tam dáváme plno bylin, plno vlhký věcí a umíme to zpracovat, zapracovat, že to, že to a vlastně ještě za nízké teploty, takže je to živé. To způsobuje, že každá ta várka je trošku jinak, jiná, vždycky se to chová trošku jinak, ale je to živé, je to plné enzymu, je to něco, co nese ten život a ta ta, ta, ta živost, vlastně en, enzymatičnost je ten dotyk přírody, to, co vlastně potřebujeme. My potřebujeme to zdraví, bychom mohli definovat jako harmonii, rovnováhu. A právě ta, ta, ta příroda, ty rostliny v sobě nesou tu dokonalost, tu harmonii, tu, tu, tu rovnováhu. Takže tento výrobek už jsme měli vyvinutý, dokonce i s takovými speciálními esencemi, nazvali jsme je zlatá a světelná. A v souvislosti s tou C60 jsme vyvinuli ještě další esenci, Nazvali jsme ji diamantová, při její výrobě používáme i šungit, nerosty zase. A to všechno způsobuje, že tady ty esence, všechny ty složky, jejich kolem 50, jsou propojené, potencované. A potom nám opravdu stačí, když si vezmu malou lžičku, do, toho, do té skleničky si ani velkou lžičkou nedostanu, potřebuji takovou tu moka lžičku. A běžné dávkování je dvě až tři lžičky denně. Můžu možná nalačno je úplně ideální, dobře, dobře proslinit a, a spolknout. My jsme za tu dobu od toho srpna lonského roku získali spousta zpětných vazeb, některé jsou až neuvěřitelné. Mnoho lidí hovoří o nárůstu energie, ale měli jsme už i případy prostě lidí, že začali užívat a najednou je to přinutilo jakoby si odpočnout, že museli strávit týden nebo 14 dní v posteli, že se spustila nějaká detoxikační reakce. Takže je to dost, někdo, někdo ani nepocituje nic významného, že ona ta oblast dlouhověkosti, prostě jestliže působí něco na tu naši uhlíkovou kostru, ne vždycky to musí být nějaké dynamické nebo, nebo, nebo významné, ale Můžeme říct, nebo je to můj, můj pocit, asi 
kdybych chtěl mluvit se stoprocentní jistotou, tak by to zase vyžadovalo nějaké studie, nějaký čas, ale to, co taková ta červená nit, který se, která se prolíná mnohými případy pacientů a uživatelů, tak je to, že vlastně bychom mohli říct, že to do jisté míry univerzální záležitost. Jo? Tak, jak ten uhlík je za vším v tom našem těle, tak harmonizace na té úrovni těch našich základů je, je, je důležitá. Já zrovna vysílám z naší zasedačky, a tady každé úterý dělám den otevřených dveří, kdyby někdo chtěl přijít, tak tady k nám na sídlo firmy v Ostravě můžete v 16 hodin přijít. Je to asi měsíc, byl tady pán, já jsem ho tady viděl poprvé a my jsme se bavili na různá témata a on, on potom řekl příběh právě, že přišel o berlích, že, že měl vážně, vážně nemocný a že zkoušel, utra, zkoušel různé postupy, utratil za to spoustu peněz a nic nevedlo ke výs, k výsledku a že užívá asi tři týdny tu C60 a že vnímá výrazné zlepšení. Já jsem mu tak řekl, řekl jste to přesně tak, jak jsme se domluvili. <laughs> Lidi se smáli tady, protože to znělo trošku neuvěřitelně, ale nebylo to, nebylo to domluvené. Máme jednoho známého, Pepu Kabaštu, jestli se bude dívat, tak, tak ho zdravím do Krnova. A on už, to je pán, který má už kolem 70 let a myslím, že už má takový životní styl, takový v klidu, v pohodě, protože prošel si i chemoterapii, rakovinou, ale zvládnul to. A on má, on má, někdy se ráno probudí a z toho Krnova se rozhodne, že jede na pradět, že si vyjede na kole, ale to je 200 kilometrů. On zajede tam a zpátky a říkal mi, že v minulosti, když, když si udělal takový výlet, tak ten druhý den cítil bolest toho těla, těch svalů, že prostě se ozý, ozývala určité stas, příznaky stárnutí. A říkal mi, od toho, co užívá C60, tak nic takového ne, ne, nepocítil. Je úplně, úplně v pohodě. Takže ta schopnost regenerovat ty tkáně a absorbovat určitou zátěž se u něho výrazně, výrazně zvýšila. Ona to byla jedna z mých otázek, na kterou děkuji, že jste odpověděl rovnou, jaké jsou zkušenosti klientů, to mě napadlo, kteří popisují ty účinky. Já jsem se shodou okolností díval na některé, na některé reakce a recenze vašich zákazníků a ne nadarmo a ne náhodou jsem tady na začátku mluvil o té energii a opravdu drtivá většina z nich popisovala doslova až takový euforický stav opravdu návalu té energie, protože ta doba je taková, jaká je, každý tu energii potřebujeme, jsme unavení, pracujeme na všech frontách, rodina, práce a tam popisování zkušeností bylo vlastně úplně, všichni se shodli na jednom, že opravdu tu energii pocítili v podstatě po prvním užití, o po první dávce, je to až možné, je to neuvěřitelné. Jako my jsme takhle natočili na začátku ty zkušenosti. Myslím si, že, že to z dnešního pohledu to bylo trošku přehnané, že ne, ne každý musí mít tak tuto, tuto reakci. Jo? Takže často se s tím setkávám. Jeden můj kamarád, Petr Tichý, ten je velký vlastně fanoušek C60, on dokonce svým známým nabízel C60, že ji kdysi dovážel ještě ze zahraničí tak a říkal mi, jak si ověřil náš výrobek, že to je vlastně nesrovnatelné a já jsem rád, že, že se nám podařila udělat taková kompozice právě díky těm proteinům, které už jsme měli roky předtím vyvinuty, že, že tam dochází k mnoha synergickým efektům a on, on dokonce je mistr Evropy v bojových umění, myslím, že to byl kickbox, nebo teď nevím přesně, ale to už je víc než 20 let, a, ale on pořád trénuje, má rád takové cvičení s vlastní váhou. Petr Tichý má knihu cvičení vězně, čili prostě s vlastní váhou, dřepy, na jedné noze a tak dále, složité. A on, on mi říká, že z jeho hlediska to je nejlepší předtréninkový prostředek. Čili to je taky jedna oblast, prostě sport, kdy spevňuju tělo, obnovuju nebo podporuju obnovu na té buněčné úrovni, v situaci, kdy vlastně ten sportovec často je se vystaven extrémní zátěži. Že? Dneska bychom mohli říct, ten vrcholový sport dokonce 
někdy je trošku i zahranou toho zdravého životního stylu, protože to tělo dostává prostě zátěž, která je na hraně snesitelnosti. Že když chce někdo udělat světový rekord, no prostě i týmové sporty, jakýkoliv sport, že prostě máte tenis, tak prostě extrémně ten člověk zatěžuje klouby, loketní a ramení a tak, a tak dále. Takže tam všude může ten, ta, ta možnost vlastně podpořit tady tu, tu očistu a harmonizaci a podporu na buněčné úrovni je velmi, velmi významná. Já jsem si tady s dovolením potrhl, vy jste tady zmínil Diamond Essence, pokud se nemýlím, tak jsem si to tady napsal, tak jestli nám prozradíte trochu více, co je to ta jedinečná Diamond Essence, jestli jsem si to poznamenal dobře. Jsou to, kdybych měl aspoň jenom nastínit, protože všechny detaily nechci říkat, ale týká se to spagirie a ten spagirický, Spagiristické postupy vlastně hovoří o, to, o rozdělování a spojování. A například jeden prvek té esence, jak se vyrábí, že my používáme esenciální olej, používáme šungit a používáme mnohonásobnou destilaci. Že vlastně ten prvek destilujeme 50krát a znova a znova a znova. A výsledek je, že ta energie, ty frekvence vlastně přejdou do, do té esence, do toho esenciálního oleje, který je doslova nabit a potom e, vlastně velice účinně e, propojuje a potencuje všechny prvky, které jsou e, vlastně v tom, v tom výrobku. Ono to vlastně není velké, je to 100 ml, ale e, někdy ta jedna lžička může mít hodnotu, hodnotu zlata. Já jsem si toto uvědomil, Moje dcera, ta starší, bude mít letos v červnu 16, 17 let. A když měla tři čtvrtě roku, tak málem umřela. Diagnostikovali epilepsii. Tenkrát dostala předepsány léky na tu epilepsii. A já nejsem proti lékům. Léky někdy, i chemické léky můžou zachránit život. Nicméně jsem trošku zdrženlivý, proto vidím ten jejich význam obzvlášť v té akutní péči. A samozřejmě jsem věděl, že když jí to začnu dávat, takže prostě se těžko bude vyhýbat těm vedlejším účinkům. To stačí si přečíst ten příbalový leták. A nakonec jsme se s manželkou rozhodli nedávat ty léky. Já jsem tenkrát chodil na kopřivy. Ještě jsem neměl ani odšťavňovač, tak jsem vždycky přišel. Nakrájel jsem to a v kapesníku jsem je vymačkal. A manželka nabrala tu šťávu a při kojení jí cvrnkla trošku do pusy. A udělala to pětkrát, za týden to udělala dvacetkrát a po měsíci to udělala 150krát. To kojení trvalo možná dvě hodiny, ale když jsme šli za pár měsíců na kontrolu, tak na EEG, na ten elektroencefalograf, tak paní doktorka říkala, že je úplně zdravá. Ty, ty píky tam zmizely. A proč to říkám? Říkám to jenom z toho, že jsem si uvědomil, jak tu sílu přírody, když je to čerstvé, když je to kvalitní, nesprocesované, Nemusíme sníst tuny nebo velké, velké dávky něčeho, ale dodáme do toho těla tu kvalitu a i v tom malém množství je to otázka někdy života a smrti. A to říkal vlastně ten Rudolf Steiner, jsem si teď uvědomil, on říkal, on byl takový vizionář a mluvil o této době a on říkal, budou lidé hladovět nad plnými stoly. Co ti myslel, že dneska Nemá většina lidé, lidí nedostatek potravin, ale t, m, ty, ty, opak. Jsou, ty, ty supermarkety jsou plné, všude prostě nadbytek skoro bychom mohli říct, ale, ale v mnohých případech eh, oni jsou neplnohodnotné ty potraviny. Prostě je to hmota, ale chybí tam ten život, ty, ty mikronutrienty, které vlastně z té hmoty tvoří tu životodárnou esenci, to co, to, co potřebujeme. Takže hladovění nad plnými stoly, myslím, že se trošku trefil ten, ten Rudolf Steiner. A proto někdy i ta malá lžička je významná. Je to jeden z našich nej, nejdrahších výrobků. Stojí ta lahvička necelé 2,5 tisíce korun, 2470 korun, takže není to levné. A jsou různé situace, kdyby člověk mohl užívat. Prostě já si 
je, je možno užívat pořád, ale někdo si využívá jednu, dvě lahvičky a dá si měsíc, dva měsíce pauzu a pak znova. Z mého hlediska si myslím, že má smysl, i když člověk si vezme jenom třetinu té lžičky, jenom trošinku, ale pořád si udržuje určitou hladinu tady této molekuly v těle a dochází k té funkci toho katalyzátoru. Jo, že prostě mám, mám tu C60, tu molekulu v těle, ona se nespotřebovává, ale účastní se těch reakcí a poskytuje mi tu ochranu a pozitivní působení pro, pro můj organismus, pro moje tělo, pro, pro, pro moje zdraví, bychom mohli říct. Jste jediným výrobcem u nás. Jaké je to být v těle peletonu na zpracování takhle, takové suroviny? Je to zavazující? Tak je to, je to příjemné. Já jsem někdy byl, někdy mi známí říkali, že já mám prostě velký záběr, že, to, že toho dělám hodně, ale teď, teď se nám vlastně nám podařilo něco, co je ten svatý grál, jo? Ten, ten, ta, ta výjimečná věc. Takže já, já ty, ty pocity pro mě jsou vlastně... Eh, jakoby zavazující, je to i radost a je to i vděčnost, protože ano, my jsme pracovali celý tým, není to jenom moje záležitost, celá firma, ale cítím tam, že je, je to i ten dár, bylo z toho vyššího hlediska, bylo nám to umožněno, že něco takového máme. A i kdybych se na to díval těma podnikatelskýma očima někdy, jak podnikatele, a možná to bude inspirace pro posluchače naše, jako podnikatele někdy v prosinci vždycky si sedíme a říkáme, jak ten příští rok, jak si to naplánujeme a někdo řekne, já příští rok se zlepším o 10%, anebo někdo prostě je ambiciozní a řekne, já prostě teď začneme pracovat, zlepšíme plno věcí a narosteme o 50, 100%. A já jsem si toto neřekl a když se dívám na ty poslední měsíce, jak je to s těmi proteiny, které už děláme čtvrtý rok, tak my máme nárůst obratu asi 50 násobný, čili asi o 5000 <laughs> Takže já, kdybych si v tom prosinci plánoval před tím rokem dvěma, že, že chci nárůst o 300 někdo mi mi řekl, ty jsi blázen, to není možné, ale ta inspirace pro pro posluchače ostatní někdy očekávejme i nemožné věci, nebo očekávejme neočekávatelné, jo? že e, někdy, kdybych si naplánoval, že chci narůst o 500%, tak já bych to vlastně brzdil. Jo? Že, že ta skutečnost byla úplně až neuvěřitelná a e, v, jako v tom je to příjemné, že někdy se ty zázraky podnikatelské e, Dějí a o to víc je to příjemné, když je to spojeno s něčím, co pomáhá lidem, co je co, ně, něco, co jakoby vysí ve vzduchu a najednou se to zrealizovalo a je to, je to expanze. Takže to můžu chápat, že nastavování biznis cílů není pro vás tak důležité, jako nastavit a vyrobit přípravek, který prostě pomáhá lidstvu. Tak samozřejmě každý z nás, z podnikatelů, musíme být i praktici, jo, takže ano, máme určitý počet lidí, žijeme v nějakém světě a, a něco, jako prostě všechno se dá vyjádřit v číslech a tak dále, ale to poselství bych řekl, nechme tam i prostor pro zázrak, pro něco, co, co není běžné a co může přijít. Kdybychom všechno chtěli svázat do těch čísel, tak bychom třeba potom ani, ani by se to nemohlo uskutečnit. Takže někdy my jsme, my jsme teď jsme koupili druhé výrobní zařízení, ať to stíháme teď třetí, pak jsme koncem roku nám došly lahvičky, takže prostě už objednáváme několik teď další kontejner lahviček, do kterých to plníme, takže jakoby tady ta změna nese sebou i starosti, jako příjemné starosti, že abychom to všechno logisticky zvládli, abychom to byli schopni vyrobit a, a, a dodat a, a na základě toho jsme i změnili plány prostě pro tu expanzi na zahraniční trhy. Prostě na, teď jsme vybrali country manažera pro Polsko, pro Rumunsko, vybíráme pro, pro ty německy mluvící zemi. Prostě vidíme to jako příležitost, tak proč, proč vlastně často si vzpomenu na toho Lao Ceho, který, který říkal, tau se nemají klást překážky. Jo, že to je jako hřích. 
Čili já to vidím, že jakoby přirozeně nás to tlačí do toho, tak tady jste dostali dar, nějakou možnost pomoct lidem, tak proto něco udělejte a neseďte jenom doma a dejte vědět ostatním a lidé se sami rozhodnou, jestli to chtějí vyzkoušet, jestli mají chuť a jestli to využijou a zařadí do svého života. Co je fajn, že pro většinu lidí to i dobře chutná. Že to, tak jak někdy ty některé zdravé věci ne až tak jsou dobré, tak tady jenom výjimečně jsem se setkal, že lidi řeknou nic moc a tady je to fajn. A minule mě pobavili, že máme facebookovou skupinu Bevit Family, je tam už kolem pěti tisíc členů. A s chodou okolností takový sympatiční manžele, Petr Živý s manželkou nás navštívili doma a dali do skupiny krásnou fotku, že dali si tu C60, tím, že tam je ten uhlík a aktivní uhlí, tak ono to je černé. Tak se vyfotili s vypláznutými jazyky, které jsou černé a komentář mě pobavil. Černota v nás. <laughs> Takže je tu prostor i pro humor trošku. Velmi, velmi originální. Pojďme Já jsem zjistil, proč se jmenuju čer, Černota. <laughs> To, možná je to námět na reklamu, vlastně na vizuál. Jo, jo, možná. možná. <laughs> Pojďme ještě, prosím, vlastně k olejům. Pojďme k esencím, které byly ještě před molekulou a už nějaký ten rok je vyvíjíte. I v tom jste vlastně absolutní jedničky na trhu. Jaké esence, jaké oleje, nebo zeptám se jinak, za ta leta. Naučili jsme se Češi už používat oleje a esence? No tak já myslím, že mnoho, mnoho, tisíce a tisíce určitě ano a pořád to, to číslo stoupá, protože eh, doktor Axe, u kterého jsem já studoval, Essential Oil Institute, říká, že je to megatrend současnosti. On dokonce se na to dívá celosvětově, že miliony lidí znovu objevují sílu esenciálních olejů. A Doktor Želinský, ten říká, z hlediska každodenního použití pro podporu našeho těla jsou esenciální oleje tím nejlepším, co na této planetě existuje. Takže eh, už jenom ten název esenciální, že už, už to svědčí o nějaké výjimečnosti. A to, že my jsme živočichové, to taky je to náhoda nebo není, že, že ten čich, ano, v tom názvu nás jako druhu je nějakým způsobem zvýrazněn. Takže určitě sleduju dnes a denně, že je mnoho lidí, kteří chápou, že ty esenciální oleje jsou nejenom vůně, ale i to, co říká ten doktor Akce. Není to jenom, že je to nějaká masáž a je to příjemné, dobrá nálada, ale on dokonce říká, ty esence jsou vlastně léky. Nemůžeme říct, že to jsou léky z toho legislativního hlediska, ty schvaluje státní ústav pro kontrolu léčiv a tak dále, ale on si to může dovolit, pan doktor Axe, říct si, že to jsou léky z toho hlediska, protože obsahují ty chemické, přírodní chemické složky, které významně osli, ovlivňují naše tělo, naše, naší mysl, našeho ducha. A zase jsou to komplexní sloučeniny. Tím, že tady v Ostravě máme špičkovou laboratoř, vlastně jsme jediný český a slovenský výrobce a dodavatel esenciálních olejů, který si pořídil takto špičkovou laboratoř, včetně plynového chromatografu, hmotnostního spektrometru a máme i modulátor, který propojuje tyto, tyto, tyto dva přístroje. Takže esence jsou trendem, lidi je objevují, znovu objevují, Vědí, víc a víc lidí vědí, že ovlivňují naše zdraví. My jsme, jak začal ten covid, nám vzrostl hned ten první měsíc obrat asi o 300%, protože mnoho lidí si uvědomuje, že ty esenciální oleje jsou vysoce antivirové, antibakteriální, antiplísňové a tak dále. Takže neříkám, že můžeme tvrdit, že nás vždycky zachrání a vždycky všechno podpoří, ale určitě vím, že z toho, co nám příroda nabízí, jsou to ty jedny z těch nejsilnějších látek, co vůbec můžeme, můžeme použít. Ale někteří lidé vědí, že z parfému si, nebo z esenciálních olejů si můžu vytvořit parfém, nebo Helena zmínila Eternal Abundance, prostě, která poroční práci vlastně společné byl vytvořen Parfém mi se líbí ten název, který Helena přinesla, protože ta hojnost ve všech svých aspektech, nejenom finance, ale, ale vztahy, 
duchovní oblast, přátelství. To je přece, proč tady žijeme, abychom toto objevovali a rozvíjeli a šířili dál, takže ten název je nádherný. A e, o tom, že to Helena, že, se, že společně jsme vytvořili něco, co, co má hodnotu, e, svědčí i, ty, i ty, minimálně ty komentáře, co jsou pod tím výrobkem, že mnoho lidí, kteří vyzkoušeli tady ten parfém, olejový parfém bychom mohli říct, e, jsou, jsou v superlativech. Prozradíte nám nějakou novinku, kromě té C60, která třeba bude v letošním roce, nebo máte ji v hlavě a chcete tak jako C60? Je jich, je jich spousta, já si opravdu připravím jak bulldozer, protože tolik věcí, jenom dneska, dnes, teď jak skončíme, byl jsem dneska náš manažer marketingu, tak možná 20 výrobků nových dáme do prodeje od esenciálních olejů, dokonce bude tam i Jeden z nejvzácnějších a nejdražších zastudenalizovaných olejů, to je olej z opuncie, neboli z kaktusu, který máme z Maroka. Mnoho žen prostě vědí, že na vrázky a podporu takové problematické pleti olej z opuncie je sice hodně drahý, ale může být velkou, velkou pomocí. Pracuju na celé takové pro letošní rok řadě, bude se jmenovat Bevit Panacea, a to budou právě super potraviny. Než, se, než, než jsme začali, tak jsem si namíchal právě takové prášky a vypil jsem je, ale budou, budou tam různé takové enzymatické komplexy a probiotické komplexy a chci, aby to bylo i dobré. Brzo, brzo myslím, do 14 dnů, po dlouhé době jsme našli jednoho z nejlepších výrobců prášku, Anglicky je to Barley Grass Juice Powder, čili prášek z džusu ze zeleného mladého ječmene. E, takže to jsou jedny z nejlepších superpotravin vůbec na světě, takže brzy ho budeme mít v prodeji a celou řadu dalších e, superpotravin. Co bych snad, nevím, jestli se to letos podaří, ale e, už na tom pracujeme takové přírodní, nesyntetické, jako je u nás zvykem, barvíva pro ženy na vlasy, že ty moje dcery Mají, teď budou mít těch 15 a 17 a vidím, jak je to láka, jak už to zkoušejí ty barvy, barvivá a říkám si, to není, to není dobré prostě, to je třeba, a dá se to aspoň částečně, ta, ta syntetika má svoji sílu, tak to ty přírodní úplně neumí, ale, ale lepší by bylo, ať ty ženy prostě to vyřadí, ty syntetické věci, protože to jsou toxiny, že jo? Takže, takže nabídneme tady toto. Brzo budeme mít v prodeji celou řadu CBD olejů. CBD olejů. To, to bych mohl o tom mluvit dlouho. Vlastně to český vědec, který objevil ten kanabidiolní systém, který je mm-hmm. na CBD, na ty extrakty, co jsou v konopí. Ale my jsme zjistili právě tím, že esenciální oleje jsou naše téma, že podobně jako na to konopí, reaguje na to na, naše tělo, tak reaguje velice podobným způsobem. To jsou vědecké výzkumy, které to potvrzují, reagují na esenciální olej z bazalky posvátné a z kopajby. To je jeho americká bylinka. Takže my budeme mít ty CBDčka v různých variantách, ale budeme tam mít i tyto dvě e, fantastické bylinky, adaptogeny, které vlastně působí synergickým efektem, posilují vlastně to konopí, vlastně to, to, to jeho, tu jeho účinnost. Takže to bude taky během pár měsíců, čtyři už máme a další přijdou hned, hned v zápětí. Takže jo, postupujeme. To se, to se poslouchá úžasně a to opravdu rozhodně neodpočíváte. <laughs> Ale to jsou všechno výrobky, které budou. Pojďte nám, když jsme tady načali ty esence a je únor, doba je, jaká je, tak něco, kdybyste třeba mohl nám poradit nějakou esenci na ať už virové nemoci nebo pro prodělané, po prodělané nemoci, no, no, tak... No. Já, bych, já jsem vytvořil hned, hned jedny z prvních směsí esenciálních olejů, co jsem, co jsem udělal a nazval jsem je Coldet a Miracle. A lidi, co s náma spolupracují, je znají, ale jsou, v té jednoduchosti je prostě síla. Já jsem, když jsem si četl kdysi dávno o těch esenciálních olejích, tak mě potěšilo, když, když jsem zjistil, že mnohé oleje působí podobně jako aloe vera na naše zažívání. Jo, protože my 
vlastně víc jak 90% lidí má určitou dysfunkci střev. A ve střevech máme 70 až 80% našeho imunitního systému. Takže mít v pořádku střeva je klíčem k našemu zdraví. Ten bionom ve střevech, ty, te, ten souhrn těch bakterií, ten rozhoduje o tom, jak funguje náš imunitní systém. Z velké části, z podstatné. A právě ten esenciální olej Coldet, ta směs, Mohli bychom říct, je to zkrátka z colon detoxication, detoxikace střeva. Taky klíčová věc, čistit se, protože bohužel žijeme v době, kdy znečištěná je voda, vzduchy, potraviny, tak tento esenciální olej nám pomáhá, podporuje tu peristaltiku střev, jejich očistu, uvolňuje různé ty korkovité útvary, které ve střevech máme a samozřejmě tou svojí silou likviduje různé patogeny a, a věci, co tam nemají co dělat. Takže je to jednoduchá metoda, jak můžu podpořit samolečevnou schopnost našeho těla, protože v konečném důsledku je to, co léčí, to, ta síla toho těla, která je v pozadí. V tom se mi líbí doktor Košlík, primář natur medicíny z východního Slovenska, ten dokonce říká, úlohou lékaře je zabavit toho pacienta po dobu, než se to tělo vylečí samo. Je to s natávkou, ale je v tom kus právdy. To tělo se léčí samo, ale někdy my ho zatížíme až moc, takže tento koldet může být silnou pomocí a ten mirákl je silný v tom, že vlastně napomáhá likvidovat to překyselení. Většina lidí většinou jsme překyselení díky tomu, jak žijeme, jak jíme, co pijeme a tak dále. Nedávno právě na tom dní otevřených dveří tady byl pán, terapeut, a on popisoval svoji zkušenost s tím miráklem. On říkal, že si přečet někde, že by to mohlo být na to překyselení a říká to, to ale píšou všichni, tak to samozřejmě nemůžu věřit všemu, co kde se napíše. A to on si testuje a on to testuje, že si měří pH moči a ví, že pokud to funguje, tak on večer naaplikuje, tady v tom případě ten mirákl a ráno moč byla ještě kyselá a večer už by měla být zásaditá. A on byl překvapen, že už ráno byla zásaditá. Pak řekl příběh své maminky, která už má kolem 80 let a, a někdy má takové nálady, že už se jí nechce žít, že všechno je špatně a všechno nic není v pořádku, tak je to i takové náročnější, popisoval s ní, s ní fungovat a byl překvapen, že jak začal používat esenciální oleje, najednou ta maminka se změnila jí mentálně, psychicky, najednou zažíval, že ona se směje, že má radost, že sranduje, Jo, či ty esence jsou, jak jsem řekl, oni působí na mnoha úrovních a mnoha mechanizmy a působí inteligentním způsobem. My ani nemusíme vědět všechny ty mechanizmy, ale důležité, že za ty tisíce let se jsme si mohli ověřit, že, že, že fungují. Dokonce v té biblické době to bylo, ty oleje byly drahší než zlato a drahé kameny. Že? A jak se narodil Ježíš, ti tři králové mu přinesli nakonec zlato, kadidlo a mirhu. Kadidlo a mirha jsou pryskyřice, z kterých se dělají esenciální oleje. A Hipokrates, zakladatel moderní medicíny, říkal, každý den vonou koupel. <laughs> Čili doporučoval denní kontakt s těmi esenciálními oleji. Tak ono je, ono je známo, že naši předci vlastně v minulosti vykuřovali domy a místnosti parfémovali sebe, ale nebylo to pouze pro nějaké potěšení, ale vlastně především pro zdraví, neboť věděli o těch dezinfekčních účincích těch vykuřovacích směsí. A vlastně už v té historii vlastně se říká, že i staré kultury daleko více chápali účinek a těch vůní daleko komplexněji než lidé v 21. století. Ano, ano, a nakonec ještě v 19. století ve Francii nemocní se se vykuřovali rozmarínem. To bylo, to bylo běžné. A ty esence mají tu výhodu, že tak jako víno každý rok je trošku jiné, chutná jinak, tak vlastně ty esenciální oleje jsou každý rok trošku z jiné sklízně, to znamená, jsou trošku jiné. A ty viry a bakterie nemají úplně šanci se přizpůsobit, protože z té nové sklízně zase ty esenciální oleje jsou trošku, trošku jiné, takže mnoho nemocnicí s tím má problémy, že vlastně při používání těch chemických látek dezinfekčních ty bakterie se zvyknou, že někdo dokonce říká, ty víry a bakterie jsou tady déle než člověk, nemá smysl proti ním bojovat, ten boj nemůžeme nikdy vyhrát. A to říkal i ten Bešamp. 
ale má smysl podpořit to tělo, které si s ním potom poradí samo. Nakonec měli jsme tady včera na firmě návštěvu příjemnou pana primáře z nemocnice z Havířova, který se věnuje dětem a, a byl úplně nadšen a aplikují už, vlastně používají esenciální oleje přímo v té, v té nemocnici v Havířově. Takže těším se, jak bude pokračovat ten vývoj, jak zase zaznamenáme zpětné vazby. Je to, je to až poslání a krásně se to poslouchá. Jak často Jiří pořádáte dny otevřených dveří? Každý, každé úterý. Každé úterý v 16 hodin a většinou prostě si tady se tady lidi přijdou. Kam až, až nás pustíte? Kam až nás můžeme? A kam až nás pustíte, aby jsme vám viděli pod ruce <coughs> laboratoří? Je to pro veřejnost nebo tam to už je, raději ne? Do výroby zajdem, do skladu, do expedice. A já jsem dokonce od léta loňského roku jsem udělal takovou věc, kdo přijde z největší dálky, tak dostane olejček zdarma. A v úterý teď tady byla paní z Ústí nad Labem. Takže ta, ta, ta přijela tomu, to je 500 kilometrů do Ostravy a přijela, navštívila nás, byli tady lidé z Prahy, takže... Tak možná, možná za vámi přijede i pan Marian, kterého zdravím a který je na četu. A já se teď podívám i s dovolením na vaše komentáře a ten se, ten se ptá, jak kolik dní trvá dodání zboží, když si, když si ho objedná. No tak pro něj je to motivace, kdyby přijel sám, tak možná dostane nějaký dárek, až kdyby přijel až ze Slovenska. Možná navážeme na tento dotaz s e-shopem, který u vás funguje a vůbec webové stránky, které jsou velmi bohaté, velmi inspirující. Člověk si tam opravdu může dočíst a vybrat esenci přímo na tělo. A kdyby nevěděl, tak se může poradit vlastně třeba konkrétně i vlastně i s vámi, když přijede. Je, může, nakonec můžu zavolat i my, máme, my máme i poradní lékařský a vědecký sbor, můžu napsat, e, takže, ale běžně dodáváme, když si objednám za dva, tři dny, máme zboží skladem. Teď jsme zažívali trošku ten nárůst, prostě v lednu jsme narostli téměř čtyřikrát, jo, a, a, takže skoro o 300% nárůst, takže všechny ty systémy, i dneska jsme měli setkání tady s logistikou, s výrobou a s expedicí a Prostě přijímáme nové lidi, abychom to všechno zvládli. Posíláte i do zahraničí? Posíláme do zahraničí Slovensko, Maďarsko, Polsko, vlastně do celé Evropy. Minulý týden jsem hovořil s pánem, který už nás zaregistroval i do té FDA, Food and Drug Administration ve Spojených státech, že tam mají velký zájem o C60, takže děláme už prostě i etiketu pro, pro ten americký trh a oni souběžně dělají Japonsko. Takže jo, pracujeme na tom, abychom... Takže řádově po Evropě, pokud si člověk objedná produkty na skladě, tak... Československo je dva, tři dny a... A vzdálenější třeba Kypr? Tak Kypr, Kypr už jsme taky posílali, ale ten, to, bude, to může být i déle než týden, to může být i deset dní třeba, stát, tam ti dopravci mají trošinku... Je to ano, nahoří, no. Ale Německo bez problémů, prostě Francie, Anglie je teď trošinku problém, protože Anglie, Anglie vlastně se nám zastavilo, protože ta podmínka je, že musíme se stát pláci DPH v Anglii, takže to bude chvilku proces, než, než toto uděláme, tu administrativní kroky. Uhum. A ještě se dívám do četu, co doporučujete na virozy, tak vlastně to jsme, to jsme probrali a také... Probrali a ty nejsilnější oleje z hlediska antivírového máme dvě směsi, jedna se jmenuje Protect a jedna Bodyguard, tady ty dvě, to jsou vlastně naše bestsellery. A zrovna Bodyguard je tady také uveden v četu, používala jsem 33 Cold at Home Clean Bodyguard, Wow, super. další. Kolik, kolik máte teď v nabídce? Víte to? <laughs> Esenciálních vlastně. olejů jedno druhových kolem stovky a těch směsí asi 220. Myslím, že máme asi největší nabídku směsí esenciálních olejů na světě. Či sám se brzdím, ať už to nepřeháním, ale vždycky přijde nová inspirace. Teď jsme v prosinci dali 24 olejů, vlastně olejových parfémů pro jednotlivá znamení. 12 teda pro muže a 12 pro ženy a Vlastně inspirovala mě kolegyně od, od Heleny, paní astroložka z Prahy. Jsme se asi před dvěmi lety setkali, či to byl dlouhý proces, než jsme to zrealizovali. Ale ona mě upozornila vlastně, že každé znamení mají svoje protilehlé znamení, opoziční znamení. Já jsem například pána. Pány bývají popisovány jako, že jsou na ten systém, na pořádek, spíše jakoby intelektuálně zaměřené. A moje protilehlé znamení je ryba. 
A ryba zase spíš bývá popisována jako ryba, která vycituje tu volnost toho oceánu, kde plave a tu svobodu. A výzvou ryby je někdy začlenit do svého života ten systém, pořádek, to uzemění a tu praktičnost pany. A výzvou pany bývá někdy zase trošku se odpoutat od těch každodenních záležitostí a více vyti, vyciťovat tu, tu svobodu a rozlehlost a nekonečnost oceánu. A takhle jsem přistupoval k těm parfémům, protože esence můžou ovlivňovat naše myšlení, naše cítění, prostupují hematoencefalitickým systémem, dostávají se do centrálních částí mozku, čili chtěl jsem, ať ty parfémy jsou krásné, ale zároveň, ať působí na té mentální úrovni, a jsou podporovatelem v procesu toho začlenění tady těch výzev, těch protilehlých znamení, takže může si to každý vyzkoušet, ale není nutností, abych jsem pana, že bych si vždycky vzal panu, může někomu vonět jiný parfém, tak proč ne, je to, je to otevřeno všechno. Jedna z Jedna... tváří a také, jak jsme v úvodu, jak jsem hovořil, čím vy se cítíte nejlíp, já jsem tam hovořil, kouč, podnikatel, obchodník, filozof, tak pojďme trošku ještě takhle, máme aktuálně 21.16, krátce před půl desátou, k té filozofii, Jiří, co vás baví na životě a Vůbec tak, na vaší práci. <laughs> Letos budu mít 53 let a vlastně až, až letos, nebo až ty poslední roky zažívám tu příjemnou věc, když se spojí praktičnost, ale když vlastně člověk cítí, že dělá něco, co má smysl, že pomáhá druhým, tak my tady vlastně zažíváme na firmě a lidé, když přijdou, tak to úplně je hmatatelné. To flow, to, ten, ten tok, to, to že, že, že je tady energie, že, že, že najednou se tady pohlí věci ku, ku předu. Takže baví mě ta, ta, to tajemství života a pokud bychom měli to s tou filozofií, protože mnoho lidí chápe pod slovem filozofie spíš ty dějiny a vlastně tu nudu, ale... ale z té řečtiny to je spíš láska k moudrosti, takže já jsem dlouho, dlouhé roky hledal a studoval a nakonec teď spíš mám pocit, že už, že už spíš se koncentruju na to, co, co mi říká ta intuice, co je každo, každodenní život, co přináší a to jsou vlastně ty největší zázraky a jestli člověk může přispět nějakým malým dílem i, i k tomu, aby, aby ta společnost se ubírala správným směrem a společně jsme vytvářeli lepší společnost, protože není, není jiné cesty, že ten lepší svět se nevytvoří sám od sebe, tak, tak je to příjemné a je to vlastně radost, radost žít a to radím i těm cenám, ať si najdou něco, co je bude bavit a co, co bude dávat, dávat smysl. Ne vždycky to ve společnosti vidíme, potkám spoustu věcí, spoustu lidí, kteří prostě prochází etapami, kdy jsou úplně například vyhořeli a tak dále. I to v životě takové etapy jsou, že děláme něco, co nás nebaví, to taky patří k životu, ale je smutné, když člověk u toho vydrží celý život. Takže já děkuji osudu, že mi umožnil prostě to, co jsem dělal v životě, nějakým způsobem spojit. Dostalo to cedulku Bevit, kdy, kdy vlastně ta firma se zabývá právě tím zdravím a tím, čím jsem se zabýval. Všechno se to tak spojilo dohromady. A a, a jsem děčný za každý den, za každý, i takové rozhovory, je to příjemné vlastně to, 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 šířit vlastně myšlenky, které můžou být pro mnohé inspirativní. A vidíte ve svých dcerách pokračovatelky a také vlastně zapojí se třeba do myšlenka, nebo už teď se třeba vyvíjí na nějakých podívat tak. se na vývoj nějakých esencí, vůní. To, to nevím, to nedokážu teď říct, ale chodí tady na, na brigády, Jo, tak to, to mám pocit, že, že je i baví, tak uvidíme, jak se to, jak se to, bude, jak se to bude vyvíjet. Takže to ne, tomu nechávám volný průběh. Tomu necháváte volný průběh. A jak se člověk cítí ve vaší firmě, by mě zajímalo. Jak myslíte, že mají zaměstnanci pocit? Jak vás vidí jako šéf? No, tak 
To je spíš asi otázka, otázka na ně. Ale jak byste chtěl, aby vás viděli? Jo, ale já samozřejmě tím, že už podnikám od, nějak od roku 95, takže už jsou to nějaké roky, tak dělám to tak, aby mě to bavilo, ale samozřejmě taky si uvědomuju tu zodpovědnost a udělal jsem spoustu chyb, které byly poučením na té mojí cestě, takže vím, jaké jsou moje role a tak, jak dělám věci, které jsou kreativní a inspirativní, ale tak vím, že jsou povinnosti, ale to vědí všichni podnikatele, co se na nás dívají, že jsou věci, kdy nelze ustupovat, takže, takže určitě je mojí roli hlídat cash flow, že prostě firma, která najednou je bez peněz, na suchu, je, je to špatné, takže to, to nelze předat nebo úplně delegovat. Nikdy asi je mojí roli prostě přivést nebo oslovit i ty nejlepší spolupracovníky a prostě, kteří, a jsem rád, že takový přicházejí, dokonce máme pocit, že jsme se stali zaměstnavatelem, o kterého je zájem, že, že lidi, lidi nás vyhledávají a spousta lidí takhle k nám přišlo. Loni v létě tam zaklepal pán u mě na dveřích, říká, dobrý den, já vás sleduju a já bych u vás chtěl pracovat. A za pár měsíců nastoupil jako manažer obchodu. Jo, a tak, takových případů máme spousta docela. A nebo lidi tady byli to úterý, jak dělám den otevřených dveří a řekli mi, že by chtěli pracovat a do týdne u nás pracovali. Takže někdy to mají rychlý, rychlý průběh. A, a ten třetí, třetí věc, kterou vlastně každý podnikatel musí držet, je ta, je ta víze, co, co dělat. Jo? Můžeme se radit, můžeme analyzovat, můžeme dělat nějaké brainstormingy, ale v konečném důsledku ten šéf té firmy, majitel, musí říct, budeme tady, jo? tady tímto, tímto směrem. Ta, ta role musí být naplněna, protože odchylky můžou někdy uvést tu firmu do nerovnováhy a, a chyby někdy můžou vést ke krachu té firmy. Takže některé věci a rozhodnutí jsou méně významné, ale některé jsou vitální pro rozhodnutí. A to platí na úrovni firmy, rodiny, ale i celé společnosti. To vidíme každý den a dokonce v té dnešní době vlastně je, je to úplně hmatatelné, že prezident nebo vláda, parlament udělá nějaké rozhodnutí a ono má fatální následky potom. A to se potom učíme. Bohužel, a to je filozofie, většina lidí v té dnešní společnosti se spíš učí utrpení, utrpením. Jo? Takže je to, je to, ta společnost je jakoby mladá v určitých, určitých lep, lep, lepší je se učit od druhých, na chybách druhých a nejlepší je poslouchat tu intuici. Protože ta je mimo čas a prostor, ta je za intelektem, a to máme vlastně v názvu Be with, be with it. Z angličtiny je to buď s tím, je nejlepší rada pro toho, kdo to může pochopit. To jsem si převzal od Paula Brantna, filozofa, a líbilo se mi to, že v té jedné krátké větě je takový návod na život, poslouchat své srdce. Kde vidíte Be za 20 let? Uh, tak to je těžká otázka, to nevím. Ale... <laughs> Na závěr ta nejtěžší. <laughs> ano, ano, ale poslouchat svou intuici, ta intuice udává směr a dělat nejlépe, nejlépe jak, to, jak to umíme. A možná bude být mega firma, možná střední firma, ta velikost není až tak podstatná, co chci, ať prostě máme špičkovou kvalitu. Protože jakmile je špičková kvalita těch produktů, tak to automaticky přírodní produkty pomáhají lidem. Takže není úplně podstatná ta forma, kde všude budeme, jak budeme velci, ale když ty výrobky budeme pokračovat v neustálém zlepšování, vylepšování a, a v, tom, v tom nasazeném trendu, tak myslím, že ne, to nemůže být neúspěch, protože to vlastně automaticky je pomoci pro lidi. Tak mi dovolte za sebe, za Helenu, za celou podnikatelskou platformu a za naše diváky vám poděkovat, že jste si udělal čas, který určitě pro vás ještě nekončí. Teď kolem půl desáté budete dál pracovat, jak jste naznačil. A, a vyšlet a zkoušet zase nové esence a další nové úžasné výrobky. A určitě si o tom zase doufám brzy někdy popovídáme. 
Uh, ať se vám daří, ať se daří firmě a než předám Heleně ještě slovo, tak opravdu ještě jednou děkujeme a troufám si tedy i za sebe říct, uh, jsme na vás hrdí a na českou firmu Bevit. Já děkuju a vážím si to, že, že můžu spolupracovat s agenturou Hela, zváři, vážím si přátelství s Helenou a děkuju za pozvání do dnešního pořadu. Milý Hrko, já ti moc děkuju, bylo to Opravdu krásný povídání. Jsem nadšená a jako ženu mě potěšily ty přírodní barvy, víš, na ty vlasy, tak si s tím pospěš. Jo? Uděláme tomu velké promo, to se bude líbit. Přeju ti, ať máš hodně síly, vytrvalosti a to ti přát nemusím, to máš, ale taky to štěstí a prostě laskaví lidi kolem, protože když má člověk kolem sebe dobrý lidi, ono opravdu potom se dějou ty zázraky. Takže pro dnešní večer ještě jednou Miracle a Help H. A ať je nám všem dobře a vždycky si najdeme ten pohled tím správným pozitivním směrem. Krásný večer všem. Všichni dostanete od nás e-mail s informacemi, jak případně i nakupovat výhodně se slevami. Bevit má úžasný systém a každý si každou středu, víkend a nebo měsíc přijde na své Děkuji ti, děkuji všem, hezký večer, mějte se dobře a brzy nashledanou. V rámci Eternal Essence připravujeme také další zajímavé talk show s úžasnými osobnostmi, takže nás sledujte, máme Facebook a věřím, že všechno zvládneme. Hezký večer. Děkuji. Děkuji Heleně Kohoutové, děkuji panu, naším hostem byl pan Jiří Černota. Já bych ještě rád řekl, že pro členy platformy bude náš dnešní záznam uložen na webové stránce www.hnec.cz v sekci bod zlomu, nový pohled, management firm a osobní růst psychologie. Děkuji režii, vy sledujete webové stránky hned, o kterých hovořím, kde najdete všechny podstatné informace, co děláme, jak děláme, pro koho děláme a pro členy platformy také záznamy z našich talk show. A v sekci připravovaných akcí se můžete nalézt další talk show, další záležitosti, které vás mohou zajímat. Já opravdu jenom na Mátkově vyberu 8. března ve 13 hodin z pohodlí vašeho zázemí online webinář, trvalý pobyt ve Spojených státech, pobavíme se o zelených kartách pro vás a vaši rodinu, o investicích, jak investovat ve Spojených státech a Naším hostem bude Jiří Krejča, partner Vereprák, oficiální zástupce CTP v programu EB5. EB5 je právě program, který vám umožňuje odcestovat do Spojených států, ale nejenom na dovolenou, ale především trvale mít pobyt společně se svojí rodinou a investovat a poradí vám na všechny důležité otázky ohledně investic právě v projektu EB5. Takže příležitosti ve Spojených státech 8. března online webinář a ještě se podíváme do detailu na 10. března a uslyšíme se zase večer ve 20 hodin online talk show s paní Jarmilou Podhornou, což je majitelka Byliny Naděje a znovu si budeme vlastně povídat v rámci toho našeho programu Heleny Kohoutové Eternal SM Harmony Body and Soul, kde se věnujeme tématu zdraví, vnitřní spokojenosti, harmonie a celistvosti. Takže další zajímavý rozhovor s majitelkou, zakladatelkou naděje Byliny, což je specialista na výrobu opravdu cenově velmi dobře dostupných přípravků bez nežádoucích účinků, kteří působí na náš organismus. A také jako prevence a regenerace zlepšují se při různých zdravotních problémech. Takže ten budeme těšit s paní Podhornou 10. března. Můžete se registrovat a na našich stránkách. A ještě si rozklikneme jeden detail akce 
a ta je 29. března, půldenní online seminář od 12.30. Tamara Šindelářová je partner a COO Palatinum SRO. Je to půldenní seminář od 12.30 do 16 hodin z cyklu Bodzlomu pro podnikatele. To znamená, vy se můžete právě na těchto stránkách jednak samozřejmě objednat, ale jednak také podívat na celý program tohoto půldenního semináře a můžete se v rámci jednotlivých programů, které jsme pro vás a Tamara připravila, právě na tento seminář přihlásit. Takže veškeré informace znovu vás odkáží na naše webové stránky podnikatelské platformy Budujeme HD. Česko. Připojte se, buďte s námi, můžete zažít takováto ojedinělá setkání, jako dnes s panem Černotou, ale také s ostatními. Spojujeme, propojujeme české podnikatelky, podnikatele a sami jste dnes slyšeli opravdu produkty světového významu. Je nás hodně, je nás hodně, kteří mají zájem poznat nové výrobky, nové nápady, know-how a spojujeme je v rámci Budujeme hrdé Česko projektu ocenění českých lídrů, spojujeme ocenění českých podnikatelek, ocenění českých exportérů a vy vidíte na těchto slajdech všechny partnery, kteří s námi do toho jdou a chtějí společně to hrdé Česko budovat. Zapojte se, těšíme se na vás při další talk show, vyberte si, co by vás zajímalo, kde máte čas, my se na vás budeme těšit. Mějte se moc hezky a za všechny samozřejmě přeji hodně zdraví a klidu, klidu a míru. Nascrivemos.